الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية صدق الله مولانا العلي العظيم أدا إنما المولد ذكر عجائب وتاريخ خير الخلق عند البلادة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار ويطعامك الرائم وسماع مولدي وأيتامنا من بعدها بعض لقمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي صحيح البخاري فانظرا غير مرتي فتظفر بما فيها دليلا بكثرتي صلاة وتسليم على المصطفى صلوا عليه وسلموا بهماني غلق വളരെ സന്തോഷവും അതിനേക്കാൾ പുണ്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു സഭയിലാണ് നാം ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിംകളും ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മതവിശ്വാസികൾ അണിചേർന്ന് നിൽക്കുകയും താമസിക്കുകയും കൊണ്ടും കൊടുത്തും സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അതിൽ വളരെ വിശേഷ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും നിറവും ലിംഗവ്യത്യാസവും നോക്കാതെ ഒരു പുണ്യ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ വർഷത്തിൽ നാം പാകം ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണത്തെ വാങ്ങുന്ന ഹൈന്ദവൻ ആ ഭക്ഷണത്തെ വാങ്ങുന്ന ക്രൈസ്തവൻ ആ ഭക്ഷണത്തെ വാങ്ങുന്ന എൽ ഡി എഫുകാർ ആ ഭക്ഷണത്തെ വാങ്ങുന്ന യു ഡി എഫുകാർ ആ ഭക്ഷണത്തെ വാങ്ങുന്ന സഹോദരികൾ ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരുമെല്ലാം അതൊരു പുണ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അംശം എന്റെ ആമാശയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാകും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാരുണ്യമുണ്ടാകും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കൃപയുണ്ടാകും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദയുണ്ടാകും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനവിക ഗുണം ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എന്റെ ബ്ലഡിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയാൽ വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് കുയിന്ത് പോര് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാനസിക ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിതനാവും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള മാനവിക ഗുണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നബിദിന സമ്മേളനങ്ങളെ ജാഥകളെ 
അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്നതും ആഘോഷിക്കുന്നതും അതിൽ പങ്കുചേരുന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായ നാം അതിന്റെ തനതായ ആ മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിലനിർത്തി പോവുക തന്നെ വേണം നബിദിനത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ ഞാനി പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നായകരുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരുണ്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ സംഘടനാ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തെ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ മത പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളായി വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന നബിദിനത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനത്തെ ആ പ്രദേശത്ത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തെ വളരെ വക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് നബിദിനം നബിദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായ നാം അത് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്റെ അടിത്തറ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയ ആ ഗർഭാശയത്തിന് ഇസ്ലാം പറയുന്ന പേര് റഹിം എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം കാരുണ്യ വീട് കൃപയുടെ വീട് സന്തോഷത്തിന്റെ വീട് സ്നേഹവാത്സല്യത്തിന്റെ വീട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം നമുക്ക് ആദ്യ താമസമൊരുക്കിയ വീട് എന്ന നിരക്ക് അതിനെ കുറുആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്ലാം അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റഹിം സ്നേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ആ ഗർഭാശയത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം മറ്റൊരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കവിടെ സന്തോഷകരമായിട്ട് താമസിക്കാം ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടെ സൗഖ്യമായി താമസിക്കാം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കടന്നപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കശപിശയായി അങ്ങനെ സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം ഒരു മിനി സ്വർഗമാണ് ഈ കാണുന്ന വിശ്വാസി മനസ്സുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ എത്ര ആയുസ് കിട്ടിയാലും എന്തൊക്കെ വിപ്ലവങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയാലും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഇരാഹായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ശാശ്വത താമസിക്കാനുള്ള സ്വർഗരോഗം കിട്ടണം അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ആ സ്വർഗരോഗം നാം ആശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് കിതാബിൽ ഖുർആാനിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അസൂയയില്ല സ്വർഗത്തിൽ അഹങ്കാരമില്ല സ്വർഗത്തിൽ അഹന്തയില്ല സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളില്ല സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സമാധാനത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ താമസിക്കാനുള്ള വീടാണ് എന്നാൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു മിനി സ്വർഗം അതാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിച്ചപ്പോൾ 
അവരെന്തൊരു സന്തോഷത്തിൽ അവിടെ കടന്നു അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് കണ്ണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഗർഭാശയത്തിൽ കടന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടിന്റെ കണ്ണ് മറ്റോ മാന്തി കീറി ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് മൂറി അപ്പൊ എന്താ മറ്റോ മാന്തിയത ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ ഒരിക്കലും കേൾക്കുകയില്ല എന്ത് ഒരു മിനി സ്വർഗമാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശ എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സ്വർഗത്തിൽ ചോദിക്കാതെ എല്ലാം കിട്ടും സ്വർഗത്തെ പറ്റി ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നാം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ചോദിക്കാതെ എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തരും അതിന്റെ ഒരു മിനി സ്വർഗമാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാതെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഓശാരമായി കിട്ടിയതാണ് അമൂല്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് അമൂല്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് ആ കണ്ണിനെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചത് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല രണ്ട് കണ്ണും കൂടി കൂടിയിട്ട് തീവണ്ടിയുടെ കണ്ണ് പോലെ ഒറ്റ കണ്ണാക്കിയിട്ടാണ് നാം ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ മുഖത്തിന് അത് അള്ളാഹു ചെയ്യാതെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് രണ്ട് കണ്ണ് എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് എത്ര സന്തോഷകരമായിട്ട് ആ കണ്ണിലേക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ശത്രു കടക്കുന്നതിന് തടവായി അവിടെ കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഈ ഓമകൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കണ്ണിന് പുരികം വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ മഹത്വം എത്രയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കണ്ണിന് പുരികമില്ല നിങ്ങൾ കെട്ടാൻ തയ്യാറാകുമോ ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന് ഈ ഓമകൾ ഇല്ല ഈ ഈ ഓമ ഇല്ല ഈ രോമം ഇല്ലാതെയാണ് ആ കുട്ടിയെ കെട്ടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രോമങ്ങൾക്ക് എത്ര വിലയുണ്ട് അതിനെത്ര മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും വിറ്റാൽ അതവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് ചോദിക്കാതെ തന്ന ഉടമസ്ഥൻ ആരാണോ അതാണ് അള്ളോ ആ അള്ളാഹു താര ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ അയച്ച പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് നിങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു ആലോചന മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ മുത്തിനബി അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ നാം സിന്താബാദ് വിളിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പ്രകടനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ നേതാക്കളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഹിമാലയത്തിൽ മുകളിൽ നിന്നും ഇന്ന ആളെ പേര് വിളിച്ചാൽ അല്ലേ മറ്റേ അവിടെ നിന്നും സിന്താബാദ് അപ്പോൾ കേൾക്കാമെന്നൊക്കെ ശരിയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നേതാവിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സയ്യിദിന് അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഫ് ലോകത്തി എവിടെ പോയി ആ പേര് പറഞ്ഞാലും കേട്ടു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി ജിന്ദാബാദ് ജിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിനി സ്വർഗമാണ് നാം ചോദിക്കാതെയാണ് ഈ കണ്ണിന് ഈ സംരക്ഷണത്തോട് കൂടെ ഇവിടെ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പമ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു ആ പ്രസവിച്ച പെണ്ണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പ്രസവത്തിലെ ആ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കണ്ണിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ സാധ്യമല്ല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ധാരാളമുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ 
കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ധാരാളം നിലമ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ഇടക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളെ കാണാം അയാളെ ഞാൻ ഈയിടെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കും ഈ എഴുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണ് കാണാതെ നിൽക്കുകയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തുങ്ങതയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തേ ഇയാൾക്കൊരു കണ്ണു കൊടുക്കാത്തത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ വൈദഗ്ധ്യം വളരെ വലുതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റുമാരും ഇന്ത്യയുടെ കരസേനാ മേധാവികളും ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസേനാ മേധാവികളും ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരും അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വിഭജനം നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം അതതിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിൽ അതിശീകരം 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 പാകിസ്ഥാൻ എത്രമാത്രം ആ വിഷയത്തിനൊക്കെ പുറകിലാണെന്നറിയാം അറബി പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണുകയാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ആളുകളുടെയൊക്കെ തല വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്ന തല പാകിസ്ഥാന്റേതാ അപ്പൊ അതെന്താ കാരണം തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത തലച്ചോറ തല ഉപയോഗിക്കണ്ടേ അബുദാബിയില് ഒരിക്കൽ ഒരു പാകിസ്ഥാനിയുടെ റൂമിൽ മറ്റൊരു പാകിസ്ഥാനി കള്ളനായിട്ട് കയറി അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി റൂമിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഓടി വന്നു പോലീസുകാരനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ റൂമിനൊരു കള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാലും കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ റൂമിലിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാലും കെട്ടിയോന്ന് വെച്ചു അതെ അപ്പൊ പോലീസുകാരൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു കൈ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു എന്റെ കൈ കെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കൈ കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കാല് കെട്ടി വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പോന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചു ഏ അയാൾ പോകൂല അപ്പൊ അതെന്തെന്ന് വെച്ചു അയാളും പാകിസ്ഥാനി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ തല തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ രാജ്യം ഇപ്പോഴും ബസ് റൂട്ടില്ലാത്ത എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ വൈദ്യുതി എത്താത്ത എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ എന്താണ് ആ രാജ്യത്ത് ആ രാജ്യത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വിഭജനത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ പട്ടാള ഭരണം എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നും ആ രാജ്യം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സർവ മതങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ മതങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ആത്മീയതയുടെ നിറകുടമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പുരോഗമിച്ച് 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 ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉലകം ചുറ്റുകയാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന അത്രയും ഇന്ത്യ അതിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യ അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഇടത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എഴുപത് വയസ്സായിരിക്കുന്ന കണ്ണു കാണാത്ത ആൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണുകളാം ദൈവം നൽകിയ കനക വിളക്കുകൾ ഉള്ളവരെയീ കണ്ണില്ല പാവത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതേ ആശിച്ച് കൈകൾ നീട്ടി കാശുകൾ വാങ്ങും വേഷം കെട്ടാൻ ആശയനീക്കില്ലാ ശേഷമേ ജീവിതം കഴിയണ്ടേ കണ്ണീരിൽ ചാലിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സങ്കടത്തോടെ അയാൾ അവതരിപ്പിക്കണം അയാൾക്കൊരു കണ്ണു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധ്യമാണോ ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയമാകുന്ന മിനി സ്വർഗം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള കണ്ണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാതെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാതെ ഇതിനേക്കാൾ വലുത് തരാൻ സ്വർഗരോഗം അള്ളാവ് തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് ഈ നാവ് ശരീരത്തിനൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ശരീരത്തിനൊരു വലിയ കാവൽക്കാരനാണ് നാവ് വഴി വേണം ശരീരത്തിലേക്ക് മരുന്ന് 
ശരീരത്തിലേക്ക് വെള്ളം ശരീരത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമായതൊക്കെ നാവ് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ആമാശയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നാവാകുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് സാധാരണ ഗതിയിലില്ല എന്നാൽ നാവിൽ അള്ളാഹുത്തേല വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നാവ് പറയും നിക്കട്ടെ ചൂട് കൂടുതലാണ് അതവിടെ വെച്ച് അടുത്ത ഗ്ലാസ് നിക്കട്ടെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അതവിടെ വെച്ച് മറ്റ് നിക്കട്ടെ കയ്പ് കൂടുതലാണ് നിക്കട്ടെ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ നാവ് നമുക്ക് വിവരം തരുമോ ഇല്ലേ ഈ വിവരം എത്ര തരുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം തരുന്നത് നമ്മളെ നാവിന്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു തരം പ്രത്യേക കുമിളകളുണ്ട് ചെറിയ 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 കുമിളകൾ അത് നാവിന്റെ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണതാണ് വളരെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ ആ കുമിളകളെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക സാധ്യമല്ല ആ കുമിളകൾ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിവരം എത്ര വലുതാണെന്നറിയാമോ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച വിവരം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതനുസരിച്ച് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രുചികളെ കുറിച്ച് വിവരം പറയാൻ നാവിൽ സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം മമ്പാട്ടങ്ങാടിയിൽ ഒരു ജ്യൂസ് കടയിൽ ഒരു കൂൾ ബാറിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തരം ജ്യൂസാണ് മുന്തിരി ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പതല്ല കടയിൽ എന്തൊക്കെ പഴങ്ങളുണ്ടോ ആ പഴങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് അടിക്കല് ആ ജ്യൂസിന് എന്താ പറയാ അതിന് മുഷക്കലി എന്ന് പറയും അറബ് രാജ്യം ഇവിടെ അതിന് എന്ത് പറയും നമ്മള് ആ കോക്ടൈൽ പേരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണം നിങ്ങൾക്ക് സാധനം മനസ്സിലായോ അല്ലേ ശരി അങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മളെ കടയിലുള്ള മാംഗോ ഒരു കഷ്ണം മുന്തിരി ഒരു നാലെണ്ണം പൈനാപ്പിൾ ഒരു പീസ് പിന്നെ ആപ്പിൾ ഒരു പീസ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂസ് അടിച്ചു ആ ജ്യൂസ് നമ്മളെ നാവിലേക്കാണ് വെച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി നാവിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നാവ് പറയും മാങ്ങ പഴയതാട്ടോ പറയോ പറയില്ലേ നമ്മുടെ നാവിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയണം ഈ നാവ് കിടക്കട കിടക്കടാ ചെലക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതല്ല അള്ളാഹുദാര ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖം തോന്നരുത് അതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാവ് എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയിലാണ് അള്ളാഹു തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരാഹായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നാവ് ഇത്ര വലിയ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് നാവ് അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ നാവ് അതിനെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയിലാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഭവൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഭവന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് കരസേന വ്യാമസേന നാവികസേന സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ പ്രത്യേക റൂം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കോ ഇന്നെ തന്നെ നോക്കണ്ട നിങ്ങളെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മതി നമ്മുടെ കാല് മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂർദാവ് വരെ ഇതൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഈ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നതിന്റെ കണ്ടോ രണ്ട് കണ്ണ് പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നിടത്ത് എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നിടത്ത് യാ വിവരശേഖരത്തിന് രണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കണോ കണ്ടോ കണ്ടറിയാൻ കേട്ടറിയാൻ അല്ല രണ്ട് മൂക്ക് കണ്ടങ്ങൾ ഓകാലം മാതിരി രണ്ടെണ്ണം അള്ളാഹു സുബാൻ വത്തേല വെച്ചിരിക്കാണ് എനിയോ ആ ആ അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇടക്ക് ഒരു വാഹനം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം കെ എൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് എ അറുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം കെ എൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് എ അറുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരാൾക്കും നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ചെവി രണ്ട് മൂക്ക് കണ്ടറിയാൻ കേട്ടറിയാൻ രുചിച്ചറിയാൻ ഒക്കെ എന്നിട്ടോ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഒരു ഒരു ഭവൻ പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന റൂം ആ റൂം ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന നാവ് താമസിക്കുന്ന റൂമിന്റെ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് സെക്യൂരിറ്റി സേന ഓരോന്നും വേറെയാണ് വേറെ വേറെ നോക്കാട്ടെ കരസേന വ്യാമസേന നാവികസേന ഒക്കെ വേറെ വേറെയാണ് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായി വെച്ചിട്ട്
ഈ നാവ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എന്തിനാണ് ഈ നാവ് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന് ഈ നാവ് കൊണ്ട് തട്ടിവിട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അവധിയാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവിന് അള്ളാഹു സുബാനു തല നൽകുന്ന വിലയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാവ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി കരയുന്നില്ല ഡോക്ടർമാര് പരിശോധിച്ചു അത് വാ തുറക്കുന്നില്ല വായ തുറന്നു നോക്കി ഡോക്ടർമാർ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നാവ് കാണാനില്ല നാവില്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ കുട്ടിക്ക് നാവ് കൊടുക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം ഒരു മിനി സ്വർഗമാണ് വിലമതിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അമൂല്യ നിധി ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ തന്ന റബ്ബ് പറയുന്നു റബ്ബ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ശാശ്വതമായി താമസിക്കേണ്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്ത് നിങ്ങൾ പത്ത് മാസത്തോളമാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലാകാലം താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ആരംഭ തങ്ങളോട് സ്വഹാബാക്കൽ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല സുഹാബിയോട് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ രണ്ട് വിരലിങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ നാവിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വേണോ ഈ സാധനത്തെ സൂക്ഷിച്ചോ ഈ നാവ് സ്വർഗം വേണോ ഈ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ പദങ്ങളും ഓരോ വാക്കുകളും അത് കാണുന്ന അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അത് അറിയുന്ന അത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ നാവ് നിനക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തും സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ട് താടിയല്ലി നടക്ക് അള്ളാഹു തല വെച്ചിരിക്കുന്ന നാവ് ആ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ ഇതാ സ്വർഗം നിനക്ക് ഞാൻ എഴുതി തരാമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഓശാരമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ശാശ്വത താമസിക്കാനുള്ള സ്വർഗം സമ്പാദിക്കണം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഓശാരമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ട് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതെല്ലാം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ ഇനി നാവ് അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗമൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എത്ര കൊല്ലായി ഭർത്താവിന് വയസ്സ് അറുപത് ഭാര്യക്കോ ഭാര്യക്ക് അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് അവര് ഭാര്യ ഭർത്താക്കളായി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല എത്രയായി മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലായി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നാൽപ്പത് കൊല്ലായി അല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും ഒക്കെ കൊല്ലം അവര് ഭാര്യ ഭർത്താക്കളായി വളരെ സന്തോഷത്തിൽ താമസിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് ഭർത്താവിനാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ദേഷ്യം മൂപ്പര് പിടിക്കാന്ന് കണ്ടപ്പോ ഓളോട്ട് കുറഞ്ഞതും ഇല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പത്തെ ഒരു പൊതുവെ രീതി സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആരൊക്കെയോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അവരെ മനസ്സിൽ ഏതൊക്കെയോ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ കാക്കും എന്നൊരു അവസ്ഥ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കുറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നോക്കിയാൽ രണ്ടാക്കും വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാളും തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലായി പിണങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം ആരാ ആദ്യം ഉണ്ടേണ്ടി അപ്പൊ രണ്ടാളും ഉണ്ടാലേ അപ്പൊ നോക്കും ഭർത്താവിന് ചായ വേണം മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കടലാസിലിങ്ങനെ എനിക്ക് ഇയാളെ എത്തി വന്ന മാതിരി ഒരു കടലാസിലിങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് എത്തി ഒരു ചായ കിട്ടണ്ടി അത് അണ്ടു മൂപ്പത്തി ആര് ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മേശമ്മ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചൊരു എഴുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു പുറത്തു പോകണം അങ്ങോട്ടും എഴുത്തും ഇങ്ങോട്ടും എഴുത്തും ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിന്റെ ഇടക്കാണ് ഭർത്താവിന് രാവിലെ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു മണിക്ക് പോകാണ്ട് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഓളെ തലക്കും പുറത്തൊരു എഴുത്ത് എഴുതി വെച്ചു എനിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓള് നാലരക്ക് തന്നെ നീച്ചു അപ്പൊ മൂപ്പരെല്ലാം കൂർക്കം പലിയിലാണ് ഓള് വേറൊരു കടലാസൊക്കെ അടുത്ത് ഉഷാറായിട്ട് എഴുതി കൂർക്കം
എട്ട് മണിക്കുമ്പോ നീ ചോക്കുമ്പോ ഈ എഴുത്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് ഇനി എവിടെക്കെങ്കിലും പോണോ കുൽമാരുണ്ടാകാൻ വാശിയാണ് രണ്ടാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എഴുത്തും വായിച്ചിട്ട് ഒളവിലിന് വന്നിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞു എന്റെ അറുപത്താറും ഞാൻ ചെല്ലിയ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിന്ന് എല്ലാ സ്നേഹവും ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് കഴിയും നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി എട്ട് മക്കൾക്കോ നാല് മക്കൾക്കോ ഉമ്മയും വാപ്പയുമായി അവർ ഒരുപാട് കാലമായി പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്ന പവിത്രമായ സ്നേഹം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് ഇനി രണ്ടാളും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അവരെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ഒറ്റ വാക്ക് നമ്മുടെ നാവിനാലുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ ഒറ്റ വാക്ക് അതിന്റെ ചെല്ലണ്ടി ഞാൻ ചെല്ലിക്കണം ടോ പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെപ്പ ഖേദപ്പെട്ട് പിന്നെപ്പം ദേഷ്യം പിടിച്ചുകാണ്ട് ചെല്ലിയതാണ് പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകാണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെല്ലിയതല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യ ചെല്ലിയത് ഞാൻ അറുപത്താറും ചെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതി പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത് അത് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകാണ്ട് എന്റെ കേരളയെ അറിഞ്ഞുകാണ്ട് ആരെങ്കിലും തലാക്കിയല്ലോ തലാക്ക് ചെല്ലലും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ഹബീബ് റസൂരുള്ള നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്താണ് നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഭാര്യയോടാണോ അല്ല ഭർത്താവിനോടാണോ ഉമ്മയോടാണോ വാപ്പയോടാണോ മക്കളോടാണോ അയൽവാസികളോടാണോ ആരോടാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചും നാവിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ പോയത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം പവിത്രമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾക്ക് വേർപിരിയാൽ ഒറ്റ വാക്ക് മതി എങ്കിൽ ആ വാക്കിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ എങ്കിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ വളരെ നിസാരം നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ വളരെ നിസാരം സഖീലത്താനിഫിൽ മീസാൻ മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ ബഹുഭാരം നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ വളരെ നിസാരം അള്ളാഹു പിന്നെടുക്കൽ മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ വെച്ചാൽ ബഹുഭാരം വളരെ ചെറിയൊരു നിക്കറാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളെ നാവ് എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാതെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ നാവ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കാത് ഈ കേൾവി ശക്തി സുബാന ജല്ല ജലാലു എത്രമാത്രം വലിയ കഴിവാണ് അള്ളാഹു ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് സംവിധാനിച്ചത് എത്ര കാലമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കേൾവി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പം മൂപ്പർക്ക് സംസാരം കേൾക്കണില്ല പടച്ചോനെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ പിന്നെ സഭയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ മൂപ്പരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകുക കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് മൂപ്പര് പിന്നെ എന്താ കൊല ചോദിച്ചതിനല്ല മറുപടി പറയല് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറ്റൊരു ചിരിക്കും പിന്നെ 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 അയാൾ കേൾവി കുറവായിട്ട് ആളടിയൊക്കെ പോകാതെയായി സഭയിലൊന്നും കൂടാതെയായി നോക്ക് നിങ്ങൾ കേൾവി ശക്തി നശാല് അപ്പൊ പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതിന് പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ട് അല്ലെ പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ട് ശരി നമ്മൾ ഒരു ഹിയറിങ് ഒരു കേൾവി ശക്തിക്കുള്ള ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങി ആ മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു വെക്കുമ്പോ മൂപ്പര് വെക്കണില്ല ചെവിക്ക് ഇത് വലിപ്പാക്കം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പര് ചെവിയിൽ വെക്കണില്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചു പുസ്തകം എന്ത് വെക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് എന്തേന്ന് വെച്ചു ഇതിൽ ചെറിയ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ വലിയതായിട്ടാ കേൾക്കണം അപ്പൊ അതിന് മൂപ്പര് പറയാണ് ഒരു കോയിക്കുട്ടി ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയ ചെറിയ കോയിക്കുഞ്ഞ് ആ കോയിക്കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പിപ്പിപ്പി പിപ്പിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത് പൊപ്പ പോപ്പ പൊപ്പോന്നാ കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ വെക്കാം ഒരു കുറവാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ നമ്മളെ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബ് തന്ന് ഈ കാതുണ്ടല്ലോ കേൾവി ശക്തി പടച്ചോനെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മഴ അവസാനിക്കാൻ സമയത്ത് ഒരു ഇടിവെട്ടി ആ ഇടിവെട്ടിയ സൗണ
ആകാശത്തെ ആ ഇടിയുടെ തരംഗം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അത് വന്നപ്പോൾ ആ തരംഗത്തെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് താങ്ങാവുന്ന രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ കാതിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്കാണ് പോകുള്ളൂ അത്ര വലിയ സംവിധാനത്തോട് കൂടെയാണ് അള്ളാഹു തല കേൾവി ശക്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം മിനി സ്വർഗമാണ് ആ മിനി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ഓശാരമായി തന്ന കണ്ണ് ഓശാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന കാത് ഓശാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം അള്ളാഹു താല ചോദിക്കും മോളെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ സ്വർഗം സമ്പാദിച്ചോ മോനെ നിന്റെ കാത് കൊണ്ട് നീ സ്വർഗം സമ്പാദിച്ചോ മക്കളെ നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗം സമ്പാദിച്ചോ എന്ന് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആരംഭി മുത്തു നബി സാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിച്ചു കുറച്ചു കാലം അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ദീപിച്ചു അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തന്നെ നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരു താമസ ഇടമെന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് താമസം അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നേ ഉള്ളൂ നബി തങ്ങളുടെ കേൾവിക്കോ നബി തങ്ങളുടെ കാഴ്ചക്കോ നബി തങ്ങളെ വിവര ശേഖരണത്തിനോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടിയല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല മമ്പാട് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ വഹാബ് സഖാഫി അള്ളാഹു നല്ല തോഫിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹി വളരെ വലുതാണ് ഇന്നലെ ഈ നേരത്ത് നമ്മുടെ എടവണ്ണ ടൗണിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ജാഥ അതോടൊപ്പം വലിയ ഒരു പൊതുസമ്മേളനം അവിടെ നമ്മുടെ മർക്കസിന്റെ സന്തതി കൂടിയായ തങ്ങളവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു നബിദിന സമ്മേളനം അലഹമുല്ല നമ്മുടെ മർക്കസിന്റെ സന്തതിയായ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്ന് കളിച്ച് വളർന്ന് ജീവിച്ച നമ്മുടെ വഹാബ് സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ നബിദിന സമ്മേളനം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ഉമ്മയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മജുമ എന്റെ നബിദിന സമ്മേളനം നിലമ്പൂർ കോടതി പടിയുടെ ഏകദേശം അടുത്ത് നിന്ന് നിലമ്പൂരിലെ നബിദിന ജാഥ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ സ്വലാത്ത് റാലി അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് പോയി 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 താഴെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ കാര്യാലയമുണ്ട് ആ കാര്യാലയത്തിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ റാലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയടത്തു നിന്ന് അത്രയും ജനങ്ങൾ ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ദൂരത്ത് ആ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതെത്ര വലിയ ജനസഞ്ചയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ആരംഭി നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ നിലമ്പൂരിലെ റാലി നിങ്ങളെ ഇടവണ്ണയിലേത് നിങ്ങളെ ഈ മമ്പാടത്ത് നിങ്ങളെ മദ്രസകളിൽ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അരയാമാരുക്കും നിങ്ങളെ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങളെ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും അള്ളാഹു താല നബിതങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും സംശയിക്കാനില്ല മതപരമായി പഠിച്ച ഒരാൾക്കും സംശയിക്കാനില്ല ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച ഒരാൾക്കും സംശയിക്കാനില്ല മതവും അറിയില്ല ശാസ്ത്രവും അറിയില്ല എന്നാ പിന്നെ നല്ലത് മുജാഹിദാകാ മതപരമായ വിവരം അറിയില്ല ശാസ്ത്രീയമായ വിവരം അറിയില്ല അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ആ വിദായി ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ വിളി വരും എവിടെ നിന്നാണ് മോനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടി വിളിച്ചു നീ എവിടെ നിന്നാണ് മോനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വേറൊരു കുട്ടി വിളിച്ചു നീ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കണം ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് മിനിഞ്ഞാൻ ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചു തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാണ് പ്രസംഗം എവിടെ നടക്കണത് മമ്പാട് പ്രസംഗം എവിടെ നടക്കണത് ഇടവണ്ണ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നു നമ്മെ അവിടെ കാണുന്നു 
അല്ലേ ഒന്ന് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുണ്ട് ആ ചാനലുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ പടച്ചോനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടെലിവിഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഓരോന്നും ഓരോരോ ചാനലാ ആ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് 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 ഓരോന്നും ഒരു സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്താൽ അതേതാ അത് അമേരിക്കയിൽ നടക്കണം അതോ അത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കണം അബുദാബിയിൽ നടക്കണം ഇത് സിംഗപ്പൂരിൽ നടക്കണം മറ്റേ കൂറ്റമ്പാറ നടക്കണം വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടുത്തി കാര്യമില്ല അത് ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കണം തന്നെ അപ്പോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ പല രാജ്യത്തും ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും മധ്യേഷ്യയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഞമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു ചുമരുമ്പലി ഞമ്മളിങ്ങനെ നെക്കി കൊടുത്താൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഈ ഒന്നും അല്ലാത്ത നമുക്ക് നമുക്ക് വിവരമുണ്ടോ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സാധുക്കളായ ഞമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ചുമരുമ്പൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുതന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആരംഭിയുമെങ്കിൽ തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പദ്ധതി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല ലോകം മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുഹമ്മദ് മുത്തുനബി വിശ്രമിക്കുന്ന റൗലാ ഷരീഫിൽ നബിതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന റൗലാ ഷരീഫിൽ ആ നബിയുടെ ഉമ്മത്തിനെ ലോകത്തെ മുഴുവനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ വല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടോ സഹോദരിമാരെ ആരംഭ റസൂൽ ഈ സഭ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത് ആരുടെ ചുണ്ടൊക്കെയാണ് അനങ്ങിയത് അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു അലയ്യാരുക്കും നിങ്ങൾ അമലുകളെല്ലാം എന്നെ അള്ളാഹു തല കാണിക്കും എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തി ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ നാവിൽ നിന്ന് നാവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഹമിത്തുള്ളാ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ശുക്കർ പറയും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ ഹബീബ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം ഒരു മിനി സ്വർഗമാണ് ആ മിനി സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാം ചോദിക്കാതെ കിട്ടുന്നു ഒന്ന് ആ മിനി സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളോ മൂന്ന് കുട്ടികളോ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചപ്പോൾ ആ റഹം ആ ഗർഭാശയത്തിൽ കൃഫയേ ഉള്ളൂ അവിടെ സംഘടനമില്ല ആ കുട്ടികൾ അവിടെ യാതൊരു കലഹവും ഇല്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വരാൻ പോകുന്നു സ്വർഗലോകം ആ സ്വർഗലോകത്ത് നമുക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് അസൂയയില്ല ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് അഹന്തയില്ല ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പണക്കമില്ല ആ സ്വർഗത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹായമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹകരണമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ പാലം പണിയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ പാലം പണിയാണ് ആരംഭ റസൂലുള്ള അവിടുത്തെ പുന്നാരമകൾ ഓ സ്ത്രീ സമൂഹമേ സ്വർഗ ലോകത്ത് നാളെ സ്വർഗ ലോകത്തെ സഹോദരിമാർക്ക് നീയാണ് നേതാവ് കേട്ടോ എന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ നാളെ സ്വർഗ ലോകത്തെ സഹോദരിമാർക്ക് നീയാണ് നേതാവ് ആ ഫാത്തിമാഹു അൻഹ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ഫാത്തിമോനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ദീനാറും ദുർഹമും അന്നത്തെ പണമാണത് ദീനാറും ദുർഹമും അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് പുതിയതാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പഴയതൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചിട്ട് അത് പുതിയതാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ നോട്ടും പഴയ നോട്ടും നമ്മളെടുത്തൊക്കെ ഒരു പുതിയ നോട്ടുണ്ട് ഒരു പഴയ നോട്ടുണ്ട് എന്നാ ഏതാ ചെലവാക്ക 
പുതിയത് വേ അവിടെ എടുത്തു രണ്ടിനും ഒരു വില തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും പുതിയത് ഒരു ചെലവാക്കാൻ തോന്നൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് തുണിങ്കുപ്പായൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്തിരി ഇട്ടിങ്ങാണ്ട് ഇന്ന് ജുമായൊക്കെ പോണ സമയത്ത് പുതിയ ഇസ്തിരി ഇട്ട് തുണിങ്കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് പോകുമ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കി കാരണം പുതിയതിനോട് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അതാണ് രണ്ടാമത് പെണ്ണിട്ട് ആ പുരാപ്പള അവിടെ തന്നെ ആയി പോണത് പുതിയതിനോട് ഒരു മട്ടം വേറെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് കാക്കട്ടെ ഹബീബിന മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത് പെണ്ണിട്ട് അറിയുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെ വേറും കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ അള്ളഹാനോട് കാവലിനെ തേടിയത് അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതാണ് പുതിയത് ഉണ്ടാകുമ്പോ അവിടെ ഒന്ന് പോയി കൂടി പോകും അപ്പൊ ഏതിന്റെയും പുതിയതിനോട് അങ്ങനെ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ഫാത്തിമാബി റബി അള്ളാഹു എന്നാ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ദീനാറും തിറമും മാർക്കറ്റ് കൊടുത്ത വെച്ചിട്ട് അത് പുതിയതാക്കി പുതിയതാക്കി വെച്ചിട്ട് റസൂലായി തങ്ങൾ ചെന്നപ്പോണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ഈ ഈ നോട്ടുമലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാ ഈ നോട്ടുമലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്തറ് പരത്തുന്നുണ്ട് ഇതുമലൊക്കെ അത്തറ് ഇങ്ങനെ പരത്തുന്നുണ്ട് പടച്ചോനെ പുതിയ നോട്ടാക്കിയിട്ട് ആ നോട്ടുമ്മൽ ഇങ്ങനെ അത്തറ് പരത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉപ്പ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഫാത്തിമോ എന്താ മോളെ അപ്പാന്റെ കുട്ടി ചെയ്യണത് റസൂലായി തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് ഫാത്തിമോ എന്താ മോളെ ഉപ്പാന്റെ കുട്ടി ചെയ്യണത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഇത് സതക്ക ചെയ്യാനുള്ള പൈസയാണ് ഇത് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ സാധുക്കളായ മനുഷ്യന്മാര് ദാഹിച്ചു വരുമ്പോ അവർക്ക് പുതിയ നോട്ട് അത് അത്ര പറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുമ്പോ ഓരെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു സുഗന്ധം അതിന്റെ ഒരു നല്ല വാസന അതാണ് കിട്ടുമ്പോ ഓരെ മനസ്സുകൊണ്ട് അലഹമില്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ അള്ളാഹുബിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാ സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുതിയതാക്കിയിട്ട് അത്ര പെരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉമ്മമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഫാത്തിമ മുത്തുനബിയുടെ മോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് മുത്തുനബിയുടെ മോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗ ലോകത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണണം സ്വർഗത്തെ നാം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു വേണ്ടാത്ത വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേണ്ടാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പടച്ചോനെ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുവോ ഞാനിത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുവോ ഞാനിത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുവോ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുവോ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടാവണം പറയുന്നത് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടാവണം നോക്കുന്നത് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണ് നരകത്തിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യം എല്ലാ വിഭാഗം മതവിശ്വാസികളും ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡ്രസ്സ് തുണിഷാപ്പിൽ വരും റെഡിമേഡും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് തുണിഷാപ്പിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഉള്ളത് വരും അപ്പോൾ മറ്റു മതവിശ്വാസിക്ക് നിയമമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഫാന്റ് എന്നിട്ട് അതിലേക്കുള്ള മേലറിന്റെ കുപ്പായത്തിന് എന്താ പറയാ അല്ല ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളും മോരാരല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ മേലെങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് ഏതായാലും ചുരുക്കി എനിക്ക് എന്റെ പേരറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം അത് ഇങ്ങോട്ട് കേറി കീറി 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 വന്നിട്ട് എവിടെ എത്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കീറിയേക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ബൈക്കാരം അടുത്ത് കൂടെ പോയാ മതി അപ്പോഴൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തുകയാണ് ഇനി എവിടെയാണ് കാണാൻ ബാക്കി മക്കളെ ഇങ്ങക്ക് സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി പോലെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പല മതവിശ്വാസികളും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയത് ഇവിടെ അടിച്ചിറക്കും മുസ്ലിമിന് നമ്മളൊക്കെ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പാന്റ് ധരിച്ചാൽ ഇത് എത്ര വരെ ഉയർത്താ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ഫാഷൻ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ധരിച്ചോളൂ ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നു വീട്ടിനകത്ത് ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അതേ സമയത്ത് അന്യപുരുഷന്മാർ കൂടി കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ കങ്ങാടിയിലോ മറ്റു പുറത്തേക്കോ ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ സ്വർഗം നമുക്ക് തരാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങണോ
പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു സാരിയും ഒരു ബ്ലൗസ് അതാണ് പോയിങ്ങാണ്ട് പർദ്ദ വന്നു അലഹമില്ല വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായ ഇപ്പൊ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പർദ്ദട്ട് ഇങ്ങാണ്ട് തല മറക്കാതെ അങ്ങനെ പോകും എന്താ ചെയ്യാ പള്ളിക്കത്തെ കാവ്യാരി തലി കെട്ടിങ്ങാണ്ട് മറക്കുത്തിങ്ങനെ പോയാ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന മാതിരി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പർദ്ദ എന്നിട്ടോ തലയില് തട്ടല്ല തട്ടങ്ങനെ വളരെ ചോലിലിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു തുഴറതുമാരും നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം വേദനിക്കുകയാണ് ഷഹാദത്തിക്കലും ഹൃദയത്തിലുള്ള അള്ളാഹു തല സ്വർഗം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മോള് സ്വർഗം നശിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണയിലാണല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് എന്റെ കൽബ് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ മക്കളെ നാം ഓർക്കണം ബാർബർ ഷാപ്പുകാരന്റെ കത്തിരി കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും മുടി മുറി ഓന്റെ ആ ജെ സി ബി കൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടായാലും അത് ചെറുതാകും വലുതാവും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു മാന്യത അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തലമുടി ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ ഒന്നും ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും വല്ലിപ്പ പേരക്കുട്ടിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ബാർബർ ഷാപ്പിൽ പോയി ഇരുത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ആ കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിന്റെ തലയിങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഓ വല്ലിപ്പ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഈ അമേരിക്കക്കാരന്റെ ഈ ആഫ്രിക്കക്കാർ ഈ ഈ ജൂതായിസത്തിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊടുത്തത് കുട്ടിക്ക് വിവരം കുട്ടി ചെറുതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായ ജൂതന്മാർ ആ ജൂത വിഭാഗത്തിന്റെ പട്ടാളത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് എവിടെ ആയാലും അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുടിവെട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ പട്ടാളക്കാരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഫലസ്തീനിൽ നിന്നെങ്ങാനും കുറച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മളെ അമ്പാട്ടോ നിലമ്പൂരോ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയാൽ ഈ തലമുടിയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ജൂതന്മാരും ഒക്കെ നിസ്കരിച്ചാലുണ്ടോ എന്ന് ഓൽക്ക് തോന്നിപ്പോകും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പട്ടാളക്ക അവരുടെ പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾ അത് തലമുടി കൊണ്ടാണ് ആ തലമുടിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെട്ടിയിട്ട് ബാക്കി നിർത്തിയത് പറ്റ ബരണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി നിർത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ആരംഭ റസൂൽ നമുക്ക് നൽകിയത് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് കരുതരുത് പിന്നെയോ നിങ്ങളെയും എന്നെയും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ കൊഞ്ചം കൂറ്റം പറസ്താതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് സംഗതി നിങ്ങൾ കൊല്ലം കൊല്ലം അമ്പാട്ട് വയറ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞമ്മള് തമ്മില് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ആരംഭ റസൂലി നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാതെ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ താടിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു റബ്ബി ഭീകരവാദികളുടെ താടി താടിയും തലപ്പാവും തൊപ്പിയും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് അതിന് എല്ലാവർക്കും വലിയ ആദരവാണ് എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ സെലഫിസത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് താടി വെക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോ ആൾക്കാരാകെ പേടിച്ചു നരീക്ഷ ഒരു ഭീകര രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണിത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സൗകര്യങ്ങളെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാവരും പരസ്പര സഹായത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഈ പള്ളിയുടെ മുൻവശത്ത് ഈ മൈതാനി ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് ഈ കുമ്മമാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഈ വീടുകളെല്ലാം മുൻഭാഗത്ത് ഈ പരിസരത്തുള്ള വീട്ടുകാരെല്ലാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ കണ്ട നിങ്ങൾ ആ പുതിയ വീട് താമസിക്കാൻ ആ വീടിന്റെ എല്ലാം അതിൽ നിറയെ 
നമ്മുടെ ഈ നബിദിനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് കേറിയിരിക്കാൻ ആ വീട്ടുകാരന് സമ്മതം കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വീട്ടിന്റെ മുൻവശത്തൊക്കെ നേരത്തെ വഹാബ് സക്കാഫി പറഞ്ഞു അവിടെ ആരോ ഒരാളുടെ വീടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുറ്റത്ത് സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പുറത്തെ മുറ്റത്ത് സൗകര്യമുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര 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 വർഷമായി നമുക്ക് ഈ സൗകര്യം കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നത് ആരംഭ റസൂലുല്ലാബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ കാണുന്നു നബി തങ്ങൾ നമ്മെ കേൾക്കുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് മഹബത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നമുക്ക് മഹബത്തുണ്ട് ഓക്കെ ആ മഹബത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛ അതൊരു മഹബത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വയത്വം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആ മഹബത്തും രണ്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇച്ഛയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇച്ഛക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാ സ്നേഹിതന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ആശംസകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമുക്ക് ഹയറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ മൊത്തം സഹോദരങ്ങളോട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നേടി തന്ന നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ കൃഫ നമ്മുടെ കാരുണ്യം നമ്മുടെ ദയ നമ്മുടെ വിട്ടുവീഴ്ച മുഹമ്മദ് മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളും നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള ആളുകളും അവര് വല്ലാത്ത കൃഫയാണ് അവര് വല്ലാത്ത വാത്സല്യമാണ് അവര് വല്ലാത്ത ദയയാണ് അവര് വല്ലാത്ത വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ വിട്ടുവീഴ്ചയും ദയയും പരസ്പരം നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മെ എപ്പോഴും നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെ ദയയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസമയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇസ്മുകൾ ആ രണ്ട് സിപ്പത്തുകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫാത്തിഹാ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഓരോ റക്കായത്ത് നിസ്കാരത്തിലും നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഫ എന്നത് സ്നേഹം എന്നത് വാത്സല്യത് വിട്ടുവീഴ്ച എന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ലേ ഓ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഉമ്മത്തികളായ നമ്മളോട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾക്കുള്ള കൃഫ എത്രയാണ് നബി തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള കൃഫ എത്രയാണ് ഓരോ നബിമാർക്കും അള്ളാഹു താര അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൃഫയായി ഓരോ നബിമാരെയും നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നബിമാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഓരോ നബിമാർക്കും ദുഹാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദവിയാണ് ആ പദവി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തീയിലേക്ക് വലിച്ചറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ അധികാരം ഇബ്രാഹിം നബി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വ്യഭിചാര കുറ്റാരോപണം വന്നപ്പോൾ മൂസാ നബി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തരും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി താമസിക്കുമ്പോ ഒരു മാസക്കാലം നബിതങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മക്കത്തെ അബൂജകലിന്റെ ആളുകൾ വെള്ളം മുടക്കി ഭക്ഷണം മുടക്കി നാടുമായുള്ള ബന്ധം മുടക്കി ഒരാളും അവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പച്ച ഇല ആ ഇല നബിയും സ്വാഭാക്കളും വിശന്ന് വിശന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മരത്തിൽ നിന്ന് പച്ച ഇല പറിച്ചിട്ട് കടിച്ച് ചവച്ച് തിന്നിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് ആടുകൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അത്ര ഒരു മാസത്തോളം പട്ടിണി കടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തോളം പട്ടിണി കടന്നിട്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ള 
നബിതങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെയ്തില്ല അത് നബിതങ്ങളെ കൃഫക്ക് മാറ്റി വെച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മുൻപല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ദു എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല നബിതങ്ങൾ തോയിപ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്നപ്പോൾ മുത്തുനബിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കുട്ടികളെ ചട്ടം കെട്ടിച്ചിട്ട് നബിയെ ഫുൾ ഒരു ഭ്രാന്തനാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെണ്ട മുട്ടിയിട്ടും മണൽ വാരി ശരീരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടും കല്ലുകൾ വാരി എറിഞ്ഞിട്ടും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചപ്പോഴും നബിതങ്ങൾ ദുഹ ചെയ്തില്ല ആരംഭ റസൂറുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകുന്ന രംഗം ഉണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ച എന്നെ മഹബത്ത് വെച്ച എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാരുണ്യത്തോട് കൂടെ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാധികാരമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നാളെ മഷറാമുറ്റത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ൾ നമുക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദുഹ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുഹയിൽ ഒരു അംഗമാകാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടണ്ടേ ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ കൃഫ ആ ഷഫായത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കാരമാണ് ആ പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു റക്കായത്തിൽ അർവഹ്മാൻ അർവഹീം നാല് പ്രാവശ്യം പറയും പതിനേഴ് നാല് അറുപത്തി എട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കൃഫ ദയ കാരുണ്യം സ്നേഹം വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം സമൂഹമേ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മതവിശ്വാസികളോടും നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൃഫ നമ്മുടെ കാരുണ്യം അത് നാം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ കൃഫയുടെ ജറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ നാം വിജയിക്കണം അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ആരോടുമുള്ള കിബിറ് നൽകല്ലേ അള്ളാ ആരോടുമുള്ള അസൂയ നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ആരോടുമുള്ള വിദ്വേഷം നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പ് നൽകല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഷെറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോ എല്ലാ കട്ടതും കവർന്നതും കബളിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ മഷറാമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും പാതിരാക്ക് പോയിട്ട് കബറ് പൊളിച്ച് മീസാങ്കല്ല് കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ നാളെ ആഹ്റത്തിന് മീസാങ്കല്ലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ആഹ്റത്തിന് വരേണ്ടി വരുവരോ റബ്ബേ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹിമിനായ റബ്ബേ ക്യാൻസർ കാക്കണേ അള്ളാ അറ്റാക്ക് കാക്കണേ അള്ളാ ട്യൂമർ കാക്കണേ അള്ളാ കിഡ്നി രോഗം നൽകല്ലേ അള്ളാ ഹാർട്ട് രോഗം നൽകല്ലേ അള്ളാ പൊടച്ചവനെ മണിക്കൂറുകൾ ഈ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഇരിക്കുക ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും മറ്റു ഉരവേദനയും തലവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ കണിപ്പുകളിലൊക്കെ വേദനയും എന്തെല്ലാം അസുഖമുള്ളവരാണ് റബ്ബേ ഈ സഭയുടെ മുത്തുനബിയുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗാണുക്കളെയും ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീ കരിച്ചു കളയണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഹയാത്തിൽ ബർക്കത്തെയാണേ അള്ള ആഫിയത്തിൽ ബർക്കത്തെയാണേ അള്ള കാഴ്ചയിൽ ബർക്കത്തെയാണേ അല്ല കേൾവിയിൽ ബർക്കത്തെയാണേ അല്ല സംസാരത്തിൽ ബർക്കത്തെയാണേ അല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹൈറായതൊക്കെ നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ സഭ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ ചെറുപ്പക്കാർ മക്കൾ ഓൺലൈനിലുമായി എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ഈ ആശയം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ രാത്രികളിലും ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർക്കും 
ക്ലാസ് റൂമുകളിലെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും എല്ലാ ഹൈറും നീ നൽകണേ അല്ല എല്ലാ ഷെറും നീ ഒഴിവാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മമ്പാട് ഈ കോളേജിന്റെ തിരുനെറ്റി ഇവിടെ ഈ പള്ളിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വഹാബ് സഖാഫിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ മമ്പാട് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെയും സ്നേഹിതൻ അക്ബർ ഫൈസിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഐസത്തോടുകൂടെ നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ റാഹത്തോടു കൂടെ നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഉമറാക്കളായ പല ആളുകളും ബജുമന്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിന്റെ എല്ലാം ആയി അതിന്റെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അതിന്റെ ഇരുട്ടിലും വെളിച്ചത്തിലും അതിന്റെ ഉയർച്ചയിലും വളർച്ചയിലും ഒക്കെ പങ്കാളികളാകുന്ന ഒരുപാട് ഉമറാക്കളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൊമ്പം മുഹമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പാട് തങ്ങളും പാപ്പ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സംഗതികൾക്കും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വടപുറം കാദർ ഹാജി അള്ളാഹു തരെ രോഗത്തിന് ശിഫ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയേണ്ടതില്ല അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം 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 ഞങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണേ അള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ള മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പുള്ളിപ്പാടത്ത് നമ്മുടെ നല്ല പള്ളിയും സൗകര്യവും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊറത്തിയാറ് പോയില് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ സ്ഥലവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പള്ളികൾ മദ്രസകൾ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നിലമ്പൂരും വണ്ടൂരും കൂടി തിരിയുന്ന ആ വടപുറം ജംഗ്ഷൻ ഇൻഷാ അള്ളാ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം അവിടെയും നമുക്ക് നടത്താനുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാറ്റിലും നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയ ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾക്ക് യോജിച്ച ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാര് കാണാൻ കൊതിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ല നല്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ല അർഹമുറാഹിമേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയേണ്ടി വരും ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിയേണ്ടി വരും ആ പിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒതുവോടുകൂടെ നല്ലൊരു ദിവസം നല്ല ഹൈറായ അമൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹക്കടപാടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊടുത്തും വീട്ടിയും എന്ന കലിമ ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കണ്ട് മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല നീ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല ഈ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ അല്ല എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദുബായ ചെയ്യണേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ദർശുകളും നമ്മുടെ വലിയ മജുമൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകോർത്ത സേവനങ്ങളിലാണ് ഇതൊന്നും ഒരാളുടെ മാത്രം ഒരു പവർ കൊണ്ടല്ല എല്ലാവരും കൂടി കൂടുമ്പോൾ അള്ളാ ഓരോരുത്തർക്കും പവർ വർദ്ധിക്കുകയാണ് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ സമുദ്രത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തിരമാല ഓരോ ചിരട്ടയിലും വെള്ളമെടുത്താൽ അതിൽ തിരമാല കാണൂല എന്ന പോലെ നമ്മളെ സുന്നത്ത് ജമായത്താകുന്ന ഈ കടലിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരമാല അത് ഈമാനികമായ തിരമാല അത് ശക്തിപ്പെടും മജുമരായാലും ഈ അൽഫാറൂക്കലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ബദിരിയയിലായാലും മറ്റ് എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു മുത്തനബിയുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്ത് തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും സന്തോഷകരമായി അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആശംസയായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഇന്ന് പ്രസംഗത്തിന് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ അത് ചെയ്യണം